Buenas a todos, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el que vamos a analizar una máquina que ya tenía muchas ganas, es seguramente lo más top del mercado ahora mismo en cuanto a láseres y es esta maquinita que tenemos aquí con un láser de 20 vatios que veis que tiene un precio bastante importante pero creo que el precio va acorde con la tremenda calidad que tiene esta máquina. Como podéis observar la máquina me ha llegado así en dos bultos uno veo claramente por el dibujo que es la máquina y otro es una serie de accesorios interesantes que podemos comprar con ella opcionalmente. Aquí tenemos el primer paquete que veis que al abrirlo nos viene, esto ya es un típico, la máquina totalmente bien protegida pero con unas cajitas con una serie de cosas que nos van a ser útiles. En la primera cajita veis una presentación que me gusta mucho, es muy moderna la verdad, parece un producto totalmente diferente a los típicos productos chinos que vienen en sus manuales con imágenes en baja calidad, eh, hojas blancas y más, manual en chino, a veces no viene ni en multidioma, pero veis que la presentación es muy chula y luego estos manuales vienen en varios idiomas, coreano, inglés, español, pero no sé, ya hasta el tacto del papel da una sensación mucho más profesional. Por un lado tenemos manual de montaje, después tenemos aquí guía rápida de trabajo, una especie de cartita como de agradecimiento, con un código QR seguramente para descargas y demás. Y pues me ha gustado mucho esto, que son como ideas de trabajos eh, que podéis hacer con la máquina. La verdad es que ha quedado este packaging, de momento lo veo muy chulo. Y ahora aquí en otra cajita veis que vienen pues un montón de materiales para hacer diferentes pruebas. Luego debajo del plástico veis que viene lo que es la máquina. Está todo bastante bien ya premontado. Todo el chasis de metal, no como alguna máquina que he analizado que por ejemplo unos laterales eran de metal y después las partes frontales eran de plástico. No, todo metal, todo aluminio, bien pintadito. Y enseñaros ahora, podemos ver la electrónica antes de que empiece a montar todo. Que esto es algo que nos tenemos que empezar a acostumbrar. Electrónica propietaria, veis por ahí al fondo, Maker Block. Por aquí vemos un poquito las tripas. Pero bueno, totalmente propietario, entonces ahí poco vamos a poder modificar. En este tipo de máquinas no es como una impresora 3D, no suele hacer falta andar cambiando nada. Después un detalle que os quiero enseñar aquí del movimiento es que esto no son ruedas CNC que se gastan con el tiempo sobre perfiles o carriles. Esto es varilla lisa con rodamiento metálico, por lo tanto... Esto no va a tener holgura, no se va a gastar con el tiempo, como si se gasta una rueda CNC, pero por la contra he visto en el paquete que nos viene una jeringuilla de grasa. De vez en cuando hay que engrasar estos raíles. Veis que viene tanto este eje como el otro y el central vienen con este sistema. Otra cosa que también me ha llamado la atención es ver esto en los carros, que creo que son finales de carrera ópticos dobles, uno para cada lado, ya que aquí al otro extremo veo que tiene otra plaquita igual por donde estaría pasando ese final de carrera. Decir también que apartando esto vemos que tenemos tensores para las correas, así que en principio todo muy bien pensado. Aquí lo veis un poco mejor, ojito con el tamaño y el peso de este láser, veo ahí cosas que nunca he visto en este tipo de láseres, Ese, esa cosa dorada que veis ahí al lado del cabezal, pero ya os digo, esto pesa una barbaridad, pero bueno, es una cosa normal porque fijaros que estamos hablando de que esto es un láser de 20 vatios, es el láser más potente que voy a probar hasta el momento. Así que con todo esto visto, pues vamos al montaje.
lo que es el funcionamiento de la calibración del láser también me ha dejado flipado ya que nunca vi este sistema dentro de que el láser es súper pesado y súper tocho y yo me fijé bueno cómo será calibrar un láser de esta potencia y estas características y resulta que es súper fácil mirar tiene dos maneras la manera número uno resulta que nosotros tiramos de aquí y le aparece esta herramienta digamos de calibración que sirve para poner el láser, veis, tocando ahí a qué altura tiene que estar calibrado. Pero resulta que este láser, si nosotros ya tenemos un material dentro del estándar, que son los grosores de 6, 8 y 10 milímetros, se nos dice en el manual que resulta que aquí, no sé si podéis ver, pues resulta que aquí en el lateral veis esa escala que pone 0, 2, 4, 6. Vale, pues nosotros hacemos lo siguiente. Esto que está aquí, que parece que no gira. Veis que se puede desplegar un poquito y volver a bajar para ayudar a apretar o a aflojar. ¿Veis? Ahí como se afloja. Esto ahora lo estoy enseñando así, parece fácil, pero una vez que está puesto, esto va a pegar en el propio perfil. Entonces, por eso está gran idea de que puedo soltarlo y girarlo sin que gire el tornillo vale una vez que lo aflojo pues yo puedo esto moverlo puedo pues ajustarlo de por defecto bien a cero pues lo voy a poner a 4 vale pues aprieto que me pega en el perfil al apretar suelto giro esto veis y me deja ahí dar una vuelta Así que yo de esta escala puedo deducir que, por ejemplo, para 4 milímetros la escala sería 2. Para el siguiente paso, que serían 3 o 2 milímetros, la escala sería 1. Y para un material muy fino, pues sería 0. Me pareció un sistema súper ingenioso. Y que aquí veis que también lo tenemos. Es el ejemplo para apretar el láser. Hay que bajar, pero me va a llegar a pegar. Bueno, pues tiro. Giro hacia arriba, suelto y puedo seguir apretando. Súper curioso, nunca lo había visto en ninguna máquina. Y así tendríamos la máquina montada. Ojo con una cosa, estoy en la cámara con la visión de ojo de buey. Fijaros el tamaño de mi mano, la máquina es bastante grande, pero porque sea bastante grande, ojo que estamos un poco limitados por el tema de los finales de carrera, que no están muy pegados a los fondos y que el motor del eje X de la máquina no va por fuera, sino que va por dentro, el área quizás de trabajo no es tan grande como podíamos pensar por sus dimensiones, pero sí que podéis ver aquí la dimensión de trabajo que tiene es más grande que la mayoría de máquinas que tenemos en el mercado. Decir que no he tenido ni un solo problema de montaje. Y ahora solo me quedaría la conexión, pero quiero enseñaros algo y es por eso que tengo aquí el cargador y fijaros en el tamaño, pedazo cargador de corriente pues tiene una explicación el tamaño sabemos que es una máquina de 24 voltios aunque veis que el cargador viene preparado para dar 25, 6 amperios pero 150 vatios, la última máquina que analicé de 10 vatios si mal no recuerdo eran 60-70 vatios máximo que ofrecía el cargador así que aquí hay potencia tiene buena pinta. Veis, tengo todo conectado y tengo que decirlo que lo tengo conectado como puedo porque yo soy de los que ya os he comentado. Tengo el ordenador aquí a mano izquierda y las cosas impresoras y todo esto lo pongo aquí donde estoy ahora a mano derecha. Y estoy notando de un tiempo esta parte que no sé por qué que muchas máquinas antes traían los conectores todos por la izquierda que en mi caso me facilitaría el trabajo y ahora todo viene por el lado derecho. Es una cosa muy curiosa. Ahora, también os apunto una cosa, veis que ahí solo está corriente USB, paso de corriente y encendido ahí arriba. Diréis, uy, y la tarjeta de micro SD no tiene, sí que tiene, pero de principio parece que está un poquito escondido, aunque nada más lejos de la realidad. Hay que levantarse y fijaros, aquí está la ranura micro SD. ¿Cuál es el problema? Que quizás no es el sitio más cómodo para quitar y poner mucho, pero bueno, como voy a trabajar ahora por USB, pues no tiene mayor importancia, aunque la máquina 
me imagino que habéis visto en el montaje que hay aquí una antenita wifi por lo tanto seguramente hay una app de control desde móvil y yo puedo mandar que se hagan esos trabajos que están en la micro sd ahora lo único negativo y ya os digo es por decir algo porque de momento todo está perfecto es el tema de que ya sabéis que cuando voy a trabajar necesito un material de sacrificio y la máquina trae esta plancha de hojalata para poner aquí debajo y trabajar qué pasa que claro la plancha es mucho más pequeña que el área de trabajo que tiene la máquina no han metido una plancha más grande simplemente porque el packaging es más pequeño que el área que tiene la máquina entonces no les ha cogido yo qué haría pues me voy a cualquier tienda grandes almacenes etcétera que tienen estas planchas de aluminio finitas y nos llega de sobra para hacer una superficie de sacrificio y no estropear la mesa entonces yo voy a utilizarla pero ya os digo la cambiaría por una más grande si hacéis trabajos más grandes claro vale pues vamos a encenderla y lo primero vamos a ver una serie de cosas que cambian con respecto a otras máquinas porque esta tiene su propio programa en el manual no hablan nada de láser rbl lo ignoran completamente y nos dicen que bien tenemos el programa Lisbur, que sabéis que es de pago o el suyo de la casa x -Tool. entonces ya que nunca lo he visto pues vamos a probarlo no trae ninguna tarjeta micro sd ni pendrive ni nada pero la página web está muy bien construida he ido aquí simplemente a la web de x -Tool. Y entrando aquí arriba en software, pues ya me sale de primeras. Y la descarga ha sido este ficherito de 170 megas que vamos a darle doble clic para instalar. Vale, como podéis ver de primeras, el programa, esto es mucho más pro que la serie RBL. Pero antes de nada, fijaros lo que nos dice aquí abajo. Falta por instalar el driver de control, así que antes de nada le damos aquí install y ya nos va a aparecer una ventanita para instalar el controlador necesario para que digamos la máquina sea reconocida por el ordenador. Fijaros que aquí me ha dado un pequeño fallito al instalar este controlador, Linux Developer Community Net, pero voy a darla a finalizar a ver si está todo correcto y parece que ahora sí. Me dice aquí arriba que no está conectada. Lo vamos a dar a conectar. Y me va a decir ahora cómo me quiero conectar a la máquina. Fijaros, por USB, por Wi-Fi o por IP. No me aparece nada por USB porque la máquina todavía no está encendida. Corriente. Y fijaros, máquina encendida. Tiene ese láser con ese puntito ahí que nos está marcando. Esa cruz, me imagino, una guía para centrar los objetos. ¿Vale? Me vuelvo aquí. Voy a darle a refresh. Y ahí está, reconocida de 1 Pro. Conectado. Perfecto. Fijaros, la primera vez, y estas son las cosas que me gustan en el software bien hecho, me dice que hay una nueva versión del firmware para la máquina si quiero hacer Ugrade. Vale, pues venga, Udate. Nos dice que por favor esté encendida antes de nada, si no fallará, está encendida. Y veis, descarga el firmware y ahora lo va a actualizar de una manera muy sencilla. Bien, se nos dice ahí que cambiemos un switch que tiene la máquina, que le demos a confirmar perfecto yo lo que veo aquí en el programa es que no solo es para importar sino que veo que tiene herramientas de creación por lo que veo que hay aquí un trabajo bastante importante podemos veo por aquí insertar objetos líneas rectángulos círculos formas textos entonces bueno es un programa que no, no es solo para generar un trabajo de un fichero ya hecho sino que yo puedo crearme aquí mi propio diseño pero como ahora no quiero perder tiempo con eso Imaginaros que no tenéis ni idea de nada. Si voy aquí a Projects, aquí arriba, resulta que hay una especie de galería de todas las cosas, pues para empezar, ¿qué puedo hacer con la máquina? Esta de aquí me ha llamado la atención, la voy a coger y me guía en todo momento. Ya me dice, esto es para Playbook de 3 milímetros, lo que hay que hacer es cuatro pasos, primero importar el documento, procesar, me dice, máquina en laser cutting, power 100, velocidad 4, una pasada... Y después me enseña incluso cómo se monta. Entonces de aquí ya saco información, que luego yo ya sabéis, me hago una tabla, me la apunto, etcétera, para ir sabiendo cada material, cómo tengo que hacer. 
pero aquí veis que tengo un botón de empezar el proyecto, lo va a descargar, veis, lo está cargando y esto para los que estéis un poco más acostumbrados es un poquito parecido a Corel Draw, eh, son páginas cada trabajo, entonces aquí veis hay diferentes pestañas con los procesos que voy a hacer. Entonces, ¿cómo nos lo vamos a montar? Bien, pues yo tengo aquí el Playbook, entonces como quiero utilizar esta tabla voy a ver cuánto mide y cómo puedo sacar de aquí más o menos cuatro cortes del mismo tamaño. Vale, es prácticamente un A5, 21 por 14,8 más o menos, así que de eso me vale para deducir que en este tamaño me van a coger objetos de más o menos 7,4, así que voy a redondear a 7, por la mitad un poquito menos de 21, y ya me fijo que al darle un clic al objeto aquí, pues en la parte superior me dice cuáles son las dimensiones que tiene. Veis que dice la posición, está un poquito hacia la derecha del objeto, y aquí el tamaño del mismo. Entonces yo, si por ejemplo pongo aquí ya 70, veis que aquí no se ha redimensionado. Voy a deshacer aquí con la flechita atrás que tengo aquí arriba porque el candado estaba abierto. Le doy un clic al candado para cerrarlo y ahora en cuanto ponga 70... Veis que me dice 99, lo que yo había calculado, 10 más o menos. Lo primero que voy a hacer es la regulación de la altura. Y tengo que hacerlo en dos fases. Por un lado, siguiendo la guía, tengo que dejarlo en el punto 2. Vale, ahí lo tengo cambiado al 2. Y ahora aflojamos aquí, para que veáis que se mueve arriba y abajo. Entonces bajamos la herramienta de este lateral y tiene que tocar en el material. Ahí lo veis, esa sería la altura para la calibración, ¿vale? No os olvidéis de volver a subir la herramienta, ¿vale? Ahora, el problema, lo que os decía, es el punto 00 por arriba en esta máquina, en esta esquina, ya que me lo pone esa crucita. Yo me imagino que sí, pero como nunca lo he hecho, pues tenemos que probar. Vale, lo tenemos... Entonces, hemos visto antes que nos decían que los parámetros, si quiero cortar, fuerza a 100%, velocidad no recomendaba 4, esto ya sabéis. Aquí cambia un poco, es diferente al láser de rebelde, entonces vamos a tener que ir probando, igual a 5 también lo corta, etc. Una pasada. Voy aquí como a procesar y fijaros, no empieza todavía. El origen, veis, lo que yo veía es, está arriba a la izquierda, por eso esa cruz roja, que esto tarda cuatro minutos en hacerlo y lo bueno es que podemos hacer el framing para ver si nos entra en la tablilla. Yo al darle, veis que nos dice que toquemos ese botón de la máquina para hacer el frame. Así que si yo estoy aquí y le doy aquí al botoncito, veo que estoy con esa luz perfectamente dentro del área de trabajo. Muy bien. Una vez que está completado, le digo aquí que esto está correcto. Y yo para empezar tengo aquí arriba un botón de Start. Y otra vez veis que nos obliga para empezar a tocar el botón. Vamos a verlo en directo. Y ahí empieza a trabajar, el ventilador gira, etc. Voy a abrir la ventana porque genera bastante humo, pero va bastante rápido por lo que veo. Bien, ha terminado, vamos a ver cómo ha quedado, pero ahora eh, lo normal sería desde el programa propio de control o desde aquí moviendo con la mano la tablilla, volver a centrarnos, hacer el frame, siguiente objeto, siguiente, siguiente, así con toda la composición. Pero yo como ahora quiero enseñaros, no voy a hacer todos, pero mirad, ha cortado como si esto fuera mantequilla y fijaros que está bastante 
es sobrequemado en algunas zonas, pero ha cortado perfectamente. Esto es el sobrequemado, lo típico que se soluciona, por ejemplo, utilizando, ya sabéis, el ayudante de aire comprimido que ayuda a que el corte sea más limpio, pero ha cortado perfectamente la cara de atrás, pues claro, más quemada porque es lo que está en contacto con la plancha que no quema ni nada, se puede tocar sin ningún tipo de problema. Lo que sí que he notado es que cuando estaba trabajando, en el momento eh, se debía de calentar un poquito que las esquinas se levantaban. Entonces es mejor que las peguéis a la mesa con cinta de carrocero, por ejemplo, para que no se levante. Pero bueno, de momento estamos entrando en calor. Para enseñaros otro trabajo voy a hacer un grabado rápido a máxima velocidad para ver qué tal queda. Es el mismo DM de antes, por lo que no he recalibrado nada. Vale, así que estoy en el programa. ¿Cómo meto un trabajo que no sea con el ayudante precreado? Bueno, pues voy a File, Importar Imagen, acordaros, puede ser JPG para grabado y después SVG de XF suele ser pensado para corte. Y tengo aquí esta imagen y me gustó por el tema porque tiene muchos tonos de negro y gris diferentes. Quiero probar si es capaz de grabar con tanta calidad. Le puedo decir lo primero qué tipo de láser estoy utilizando. Láser flat es el normal, puedo para el cilíndrico o para un extension key. Bueno, láser flat. Material. Bueno, pues esto es 3 milímetros playbooth. Y ahora mucho ojito, porque vi que aquí no sale nada. Digo, ostras, ¿qué pasó? que desapareció? Bueno, ojo, hay que seleccionar el trabajo y decirle lo que quiero. Porque esto se guarda en este trabajo, es decir, yo puedo poner a la vez varios objetos y cada uno hacer una cosa diferente, es algo que me ha gustado mucho y que acordaros la Serge RBL no contempla y ahora le digo, filtro, bueno, no voy a aplicar ningún filtro no toco, esto es el rango de los grises, dejo el rango de 0 a 55, rango completo y le voy a decir Fijaros, él ya me pone unos valores de referencia. Me ha subido la velocidad a 150, power a 60. Y ya me ha cogido que voy a grabar. Me dice que para la herramienta que tengo, que es esta, esto es lo recomendado. Muy fácil, no he tenido ni que pensar qué es lo que necesito. Proceso. Y ahora, como siempre, hay que darle aquí a framing para ver si me entra el trabajo. Así que pulso framing. Y ahora pulso aquí el botón. Vale, estoy dentro. Entonces voy aquí, framing completado. Vamos arriba a decirle Start. Y veis, hay que pulsar el botón. Estos son todo cosas seguramente por seguridad. Así que pulso. Y ahí va. Decir que va a toda castaña. Y eso que la velocidad estaba... Al 60% pensaba yo que igual iba a ser muy lenta, pero ahí va. Bueno, pues ha terminado y tengo que decir que lo ha hecho a toda castaña y yo creo que el resultado es que es impresionante. Incluso tiene aquí como relieve que nunca lo había notado tanto en ninguna máquina hasta ahora que le comiera tanto a la madera haciendo un grabado. Ya os digo... Eh, no sé si podéis llegar a ver la calidad comparando con otras que he analizado, pero está realmente alucinante para la velocidad a lo que lo ha hecho. Esto de momento he quedado muy gratamente sorprendido.
Vale, esto ha sido súper rápido. Podemos empujar y vamos a echar un vistazo. Pues las tres primeras ha sido demasiada velocidad, no ha sido capaz. Pero la última a velocidad de 5, creo que la había puesto, veis la JI marcada perfectamente. Ha terminado, lo veo grabado en la tinta, pero no se puede cantar Victoria todavía porque ahora hay que limpiar esto y ver si la marca sigue, porque a veces yo lo que veo es que el láser pues se pudo haber comido el rotulador. Bueno, pues ¿qué creéis? ¿Ha sido capaz? ¿No ha sido capaz? No solo ha sido capaz con el truco del rotulador de grabar, sino que fijaros el tono, el grabado se nota bien grabado, y fijaros en el tono que dejó la máquina de 10 vatios que analicé en el canal, que fue la única capaz de grabar. Os voy a poner ahora las dos imágenes a la vez. ¿Veis la diferencia en el tono mucho más fuerte en esta máquina utilizando básicamente los mismos parámetros? Esta prueba ha sido un éxito. Mi veredicto final es que esta máquina es totalmente recomendable, aparte con estos módulos que tiene mayores del corte asistido por aire y también tiene un módulo de roller muy facilito también de utilizar. Es una máquina cara, pero yo creo que hoy por hoy esto en el corte láser que no sea CO2 es lo mejorcito del mercado. Estructura súper sólida, se puede incluso las patas, hay un módulo de expansión para subir, bajar, según los materiales, tensores en las correas... No tiene desgaste en el movimiento porque no tiene ruedas CNC, es todo de metal, solo hay que engrasar, wifi y por los demás es que no tengo nada negativo que decir de ella. Lo único por ponerle un pero, bueno, que yo a día de hoy, si la quiero hacer independiente del PC, pues le pondría una pantallita y pasaría de la wifi. Esto se lo digo a los fabricantes, quitar wifi y ponerle una pantallita desde la cual pueda mandar el trabajo. Y en principio, pues nada más. Espero que os haya gustado estas pequeñas pruebas que he hecho. Ya creo que lo único que nos faltaría para mejorar es la máquina perfecta sería este chasis, 20 vatios, pantallita para hacerla independiente del PC, el corte asistido por aire y aparte como aquella máquina que analicé hace un tiempo de un filtro para capturar los humos. Eso ya sería la máquina definitiva. Pero bueno, aquí seguiremos y puede que la veamos. Me despido, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo a todos.